Hello everyone. In this lecture, we are going to solve this question of rotation. The question is: A rod of mass m length two r can rotate about an axis passing through O in the vertical plane. A disk of mass m radius r is hinged to the other end of P of the rod and can freely rotate about P. If disk attaches say to boom circle freely, this rod set. When disk at the lowest point, both rod and disk has given angle velocity omega. दोनों को हमने इस टाइम एक omega दिया angle velocity देख सकते हैं diagram में इसके The rod rotates maximum angle 60 degrees. Like boom, yeah. मतलब rod कहीं घूम के ऐसे पहुंच गया. Correct. Uh, find relation between omega and r. So maximum angle ये पहुंच जाएगा. तो पहले देखते हैं कि rod के साथ क्या हो रहा होगा. तो जब rod uh, जा रही होगी, तो rod पे एक नीचे की तरफ torque लगेगा. Weight की वजह से क्योंकि rod uh, hinge की ओर घूम रही है. तो रॉड के पास ओमेगा में ऐसे दिया और ये टॉक इस पर ऐसे लग रहा है कुछ नीचे की तरफ तो एम का जो टॉक होगा वो इसका ओमेगा कम करता जाएगा और इसके धीरे धीरे इसका जो एंग्लो लॉस थी वो खत्म होती जाएगी और फाइनली सात डिग्री पे जाके जीरो हो जाएगी रॉड के लिए तो रॉड फाइनली रुक जाएगी उस चीज पे मैक्सिम एंगल पे करेक्ट अब बात करते हैं इसकी इस डिस्क की डिस्क जो है डिस्क अपने सेंटर के वाउट घूम रहा है डिस्क पे लगने वाली जो भी फोर्सेज है वो वहीं से पास कर रही है MGB और कोई जो हिंज होगा ये फोर्स फोर्स लगा रहा होगा वो भी यहीं से पास कर रही है तो जितनी फोर्सेस डिस्क पे लग रही है वो सारी सेंटर से पास कर रही है मतलब डिस्क के जो टॉक है सेंटर वो वो जीरो ही है बिकॉज फोर्स भी हिंज भी और वेट भी दोनों सेंटर से पास कर रहे हैं डेट मीन्स को डिस्क का ओमेगा वो कॉन्सेंट रहेगा क्योंकि तो टॉक ही नहीं ये काम रॉड के साथ नहीं हो रहा था बिकॉज रॉड घूम रही थी एंड के रोड तो एम का कुछ स्टॉक आ जाएगा इसके रोड जिस वजह से इसका ओमेगा कम हो गया और रॉड का ओमेगा कम नहीं हुआ लेकिन इसकी फाइनली इसे डिस्क का जो ओमेगा होगा वो तो रॉड का जीरो हो जाएगा और डिस्क उसी ओमेगा से लगातार घूमती रहेगी डिस्क का ओमेगा कम नहीं होगा तो दिस इज वन पॉइंट अब क्या करते हैं इसमें एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं ये हम वो लगा लेते हैं वर्क एनर्जी और तो वर्किंग बाय ग्रेविटी हां प्लस वर्किंग बाय हिंज फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन फोर्सेस को काम करेंगे नहीं काम करेगी ग्रेविटी ग्रेविटी काम करेगी रॉड पे देखते हैं क्या हो रहा है रॉड का सेंटर मास पहले यहां पे वो कुछ के पास आर डिस्टेंस पे अभी तो लेंथ टोटल टू आर है और बाद में सात डिग्री घूम गया तो सेंटर का यहाँ पहुंच गया वो तो अगर रॉड को देखें अलग से हम तो अगर मैं ये डायग्राम इसको अच्छे से ड्रॉ करूँ तो रॉड यहाँ से यहाँ पहुंच गई रॉड पहले ऐसे थी तो रॉड्स का सेंटर कुछ यहाँ आ गया तो ये एंगल सिक्सटी है तो अगर ये देखें तो अगर ये कम्पोनेंट निकालें रॉड के लिए तो डिस्क कुछ इस पॉइंट पे था सेंटर उसका अब सेंटर का यहां पहुंच गया होगा तो ये 2r है ये 60 है तो अगर ये निकाले डिस्क का कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू 2r cos 60 मतलब r आ जाएगा तो डिस्क का सेंटर जो है वो कुछ मतलब r ऊपर चला गया होगा वो भी पहले ये 2r नीचे था अब ये r नीचे है तो इसका भी वर्क डन हो जाएगा mg r नेगेटिव में क्योंकि ऊपर जा रहा है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली बात करते हैं फाइनली क्या हो रहा होगा फाइनली इसके पास रॉड तो रुक चुका है तो रॉड के पास कुछ भी नहीं होगा सिर्फ डिस्क के पास होगा डिस्क अभी भी घूम रही है अपने ओमेगा से तो डिस्क के पास बचेगा हाफ उसका कुछ आई इंटू ओमेगा इनिशियली क्या कहता है ये देखते हैं इनिशियली था एक तो कुछ रॉड का था प्लस कुछ डिस्क का था दोनों का मतलब लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस एम पी आर बाई टू थ्री टाइम्स माइनस अब लिखते हैं रॉड का रॉड के एंड जो भी स्टार्टिंग में हाफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर हाफ एम एगा स्क्वायर रॉड का हुआ प्लस करते हैं डिस्क का डिस्क के पास अपना ओमेगा घुमरा ओमेगा से वो भी तो हाफ तो कुछ आई इन टू ओमेगा स्क्वायर प्लस डिस्क घूम तो रहा ही है लेकिन अगर देखें तो डिस्क का सेंटर इस ओमेगा की वजह से चल भी रहा होगा आगे की तरफ सिर्फ घूम ही रहा डिस्क का सेंटर चल भी रहा है इस ओमेगा की वजह से 
तो डिस्टेंस जो ये वाला टू आर है तो किसी इंस्टेंट अगर मैं सेंटर की स्पीड निकालू उस इंस्टेंट तो सेंटर की स्पीड हो जाएगी आर हो जाएगी मतलब टू आर इंटू हो तो डिस्क का सेंटर आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है सेंटर तो मैंने इस डिस्क के लिए दो चीज लिख दी पुट कर लेते हैं वैल्यू तो हो जाएगा फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस कट जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा टू बाई थ्री प्लस टू दिस विल बी इक्वल टू थ्री एम एम से एम कैंसिल आर से आर भी कैंसिल थ्री बी बाय टू इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर एट बाय थ्री माइनस इक्वल टू नाइन बी बाय तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास और अच्छा क्वेश्चन है काफी दो बातें काफी इम्पोर्टेंट थी इसमें पहली बात ये कि इस डिस्क का हमें काम नहीं होगा क्योंकि डिस्क पे कोई टॉर्क ही नहीं है और दूसरी बात ये कि इस डिस्क के पास दो ब्लॉक्स चाहिए तो थोड़ा ये पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन आई होप पसंद आया होगा थैंक यू वॉचिंग